E wana kama kawaida siku nyingine tena new chapter na saa tofauti niite Esco najua eh, wote ni wazima mko na afya njema kabisa. Ah leo bwana nime nimekuja Bagamoyo uh, kutembea tembea kidogo nini na kupiga piga story na watu lakini uh, kwa bahati nzuri nimekutana na, na, na ndugu yangu hapa. Huyu jamaa bwana ana story nzito sana. Eh ana story nzito sana ambayo nimesema basi ni kitu kizuri kukaa naye hapa kupiga naye story ili basi kushare na nyinyi kuweza kusikia huyu jamaa ana kipi kikubwa cha kuagusia tu kwamba ndugu yetu alizama kwenye maji na akapotea kwa muda na watu wa kaisi pengine amefariki lakini baada ya muda fulani akaonekana hakuna ambaye aliamini kwamba huyu jamaa yuko hai kwa hiyo tungependa kujua nini kilipelekea kulitokea nini eh amezama kwenye maji lakini paka leo yuko hai kwa hiyo baki na sisi kutakusikiliza story yake ina nini ndani yake au sio mzena kuaje mimi bwana kama gawa story yangu ya baba unaitwa nani kwanza mimi jina langu naitwa Zarau Fikiri nani Zarau Fikiri Zarau Fikiri mm. Unaishi Bagamoyo kwa muda gani sasa? Ah, bango mdogo nikuzaliwa niko hapa mpaka hivi sasa. Ah. Mm. Na shughuli yako kubwa ni nini? Shughuli yangu kubwa ilikuwa ni bali kuvua. Ah. Mm. Ulikuwa unavua nani ndio kamba ndio kama ajira yako ni kuingizia pesa, si ndio? Mm. Kwa kama ni ajira yangu ambayo ni kuingizia pesa. Umevua kwa muda gani? Umevua kwa muda miaka kama kumi au 15. Ah. Mm. Kwa ni kazi ambayo ilikuwa uh, tayari umeshaizoea yani. Yaani tayari ishaingia mpaka katika damu. Ah. Kwa ufupi ishaingia mpaka katika damu na kuogelea unajua na kuogelea pia najua kwa kiufupi bahari wewe kwako ilikuwa si kitu kigeni kwako ni kazi ambayo ushazoea kuvua lakini pia kuogelea unajua si ndio maana yake eh sio kitu kigeni sana bahari kwangu najua kuvua na najua kuogelea kuna ambaye akufahamu huko Bagamoyo mitaa ya huko kwenu huko wako wengi wananifahamu ah mm. kwa asilimia kubwa wanakufahamu wananifahamu kuna hata mmoja sio nijua ah eh Sawa, story yako ni kama hivyo. Watu wengi walishangaa wali kuona jamaa bado mzima fikiri, si ndio? Watu walifikiri pengine umekufa. Kwanza uh, tungependa kujua ili, ili kuaje kulitokea nini mzee? Sisi bado kununuliwa chombo hapa. Tuliondoka tulile kiasi moja kunaitwa changua ila dagoni. Chombo kilinunuliwa kili au? Eh, chombo kuna boss wetu alikinunua kutukabizi tu kwenda tu dagoni sehemu moja kunaitwa changua ila. Eh, maeneo ya mbweni. Eh, uh, maeneo ya mapinga yani katika ila ya mapinga. Eh, sisi tulikwenda kule Dagoni, tulifikia kwa kwa dada mmoja, akawa anauza na mama mtilie. Yule dada katika sisi wavuvi mule tupo wanne. Isipokuwa mmoja mzee tu alimtunuku kule da. Yule dada kuishi naye. Ikawa sisi nguo tunaweka mule ndani, pesa tunaweka mule ndani, chakula tunakula mule ndani. Kwa hiyo imekwenda kwenda na uvuvi wetu pale. Yule nazo yetu alipata kishawishi kingine kuna mwanamke alitoka kijiji cha pili kunaitwa Mbweni alikuja pale kufanya ukahaba ikabidi akamchukua mwana mke yule akawa anaishi na anaishi naye sio yule shemeji ambaye tulimkuta pale akawa kila siku anatupa mashtaka kuhusu ndugu yetu bwana eh, bwana ndugu yenu hivi hivi sio kama bwana mapenzi hawezi kuingilia kuingiliwa ongea naye sio tushaongea naye mpaka hatuelewi hela nini kwa jaribu kuongea naye mwenyewe shemeji mzee bwana akakolewa sawa na cheni mimi mwambia sawa basi mkonda kwenda alitokea bahati bosi wetu akaja kule kule tena kutufuata kule bwana kuna chombo kunimenunua itabidi kichombo amekipeleke Bagamoyo. Tukamwambia sawa hakuna mbaya. Sisi tulichukua chombo kile kile kunuliwa kule na kile chombo hicho kuna chokule tulikuja huko. Baada ya kuja huko tulipata ushauri kile kitakuja kupiwa kisomo. Tukapata ushauri bwana. Kwa jinsi tulivotoka kule mpaka kufika hapa sasa hivi sasa hatuna kitu mfukoni. Kesho tunatuni Berlini. Tukavua kirudi chombo kitapiwa kisomo. Tumeweza kuja kisomo tunarudi tena safari yetu kule kule. Tukaambiana basi sawa kweli mzee akimelala mpaka asubuhi ulivokucha tulifika pwani hapo tukawa tukawa tu wawili wenzetu wawili kwa hawajafika tukaelisha safari bwana inabidi safari tuse tusende ile mmoja akasema tai iwezekani tabii tuze tu ni barini sisi kutokana na mmoja akisema tupingane wavuvi basi kwa tumeelekea tu barini tulikuwa saa ngapi hapo ilikuwa mida saa 2 asubuhi baada kufika baini tukakutana na upepo mmoja ambayo mkali kwa hiyo ilitoka tena story kutoka kwa yule yule na wazaa wetu akasema bwana tuze tu ni changua hela tukashone tanga tukimaliza kushona tanga tunodize tu nyumbani siku ya pili yake kwa barini hapo kwa barini hapo tukasema sawa ndio wapi changuela huko ni changuela ndio wapi changuela ni maeneo ya mapinga katikati hapo maeneo ya mboni hapo asi tumekwenda zetu mpaka kule changuela tumefika changuela ile mwanamke alitupokea tena kutupokea jibu lake alituliza tu bwana shemeji mpaka sasa hivi nafikiria nini kuhusu mimi na kaka yenu nimesha kupokea ni kwa muda mrefu tukamwambia shemeji sisi ni ma yani sila kuongea hatuna 
Tunakuachia wewe mwenyewe ambaye ni mtu wako. Akasema sawa, mimi namwachia mwenyewe kudura zake Mungu. Inabidi yule mwanamke alokuwa na ujauzito pale alotoka kufanya ukaba, akapewa nauli aje pita njia gari, sisi tupite njia ya bahari tukutane huko. Bas tunafika kati au tukakutana na upepo tu mkali. Tukashindwa kutambuana, tukajikuta tumeza tumezama. Na ilikuwa ni mbali sana nchikavu. Ah, ni mbali sana. Mbali sana. Uoni ukujui uoni nyumba wala uoni mchanga wala uoni chochote na mbingu tu. Tulipozamia. Sehemu moja kuna itwa Nala wa Chumbe kuelekea Zanzibar. Hilo so, hilo eneo lina jina. Eh hilo eneo lina jina tulipozamia kuna itwa Chumbe. Manake nini? Yaani manake kuna mnala ukitoka Zanzibar Dar es Salaam ukifika hapo kuna mnala unakujulisha kama upite humu ni maboya yale ambayo yalikuwa Zanzibar kipindiko enzi ya Nyerere na Karume ulichomekwa mnala kule. Ndio ambayo watu wanautumia kwa kuonyesha ishara. Kama ishara kwamba huku na kwenda wapi kuna kwenda wapi? Kuna kwenda wapi huku na kwenda wapi unaonyesha. Chumbe hapo. Chumbe. Basi tukajikuta tumekaa siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu yani goje chombo kilivozama kilizama si ndio kwa hiyo ilikuwaaje sasa hebu hebu tutuelezee tukio zima eh baada ya chombo kuzama ilikuwaaje yani yani baada ya chombo kuzama tu mm, wewe mwenyewe ulikuwa na leo ulifanya yani tukajikuta pale wote tushaingia tayari na mfadhaiko mm. kwa hiyo kauli nilotoa mimi kumwambia jamani hapa tuwezi kuogelea mm. kwa sababu bado tulikuwa mm. tulikuwaepo kama tukiogelea tutakufa mapema hapa tukilichobaki tustamili tutulie labda Mwenyezi Mungu anaita katika ishara ishara zake tukaokolewa na vyombo vinavyopita usiku. Kwa mtulie kwenye maji. Ilikuwa mnaelea manake. Wakati tulikuwa tunaelea chombo kimezama ila unakikanyaga lakini kwa jaga kwa nyeta hemu unakunywa maji. Taimu unakigusa taimu unakunywa maji basi hivyo hivyo tu unakaa kama ni bata ambayo ametupa simu ambayo ya bwao anachochezea. Chombo kinaelea na nyenye mkojoa chombo. Chombo chombo kimezama kiko chini lakini mpaka tukina yani mtu mpaka kukipata. Mm. Unakuwa miguu ile mm. ndio inagusa kile cho chombo lakini baadhi ya mwili kuanzia kiuno mbavu kichwa kote kiko juu ama kiko juu ya maji yani supporter tunalipata kuna muda mnalikanya kanya gari ya gogo lile ndio mnakuwa mnataka kama napata supporter yani walikuwa melala kwenye maji hivi au nimesimama yani tumekuwa kwenye maji mimi mwenyewe kusema kweli nilishangaa na kuna mtu mbishi ambaye nilikuwa kama mimi nikaa nasema Mwenyezi Mungu haku hakuna lakini tangu siku hiyo nilopata hiyo ajali nikasema kweli Mwenyezi Mungu ni ni upo kwa sababu niko kwenye maji na rara na ndoto naota nikikupuka asubuhi Yaani unaelea. Yaani naelea. Nikikupuka yaani nataka nikukuta nimezama. Mm. Yaani nataka nikamka nikukuta nimezama yaani niko temiki na liegogo hii chombo sikikwazi kama hivi. Mm. Yaani niko kwa ndani huko. Mm. Kwa nini kikupuka naweza hata kikapita chombo juu mm. kwa muda ule mimi situone pale mpaka tuinuke labda. Ndio 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 kwa mlaka ndani ya maji. Ndani ya maji. Kwa muda gani? Kwa muda siku kumi Tumetembea. Yaani ile kwamba kwenye kulala sasa mkiwa mnalala maeneo ya usoni yanakuwa chini ya maji au yanakuwa juu? Ah tukiwa tukilala maeneo ya usoni yote kwa chini ya maji. Yaani ndio maana nikaambia kinaweza kupita chombo kisikuone kutokana na bahari ile imekufuni imekufuni kasa mwili ukinipolala sio kwa mwili unajiachia kwa una kwa mteke unakwenda chini yani sasa ilikuwa mnaemaje eh, yani unajua kuna maeneo kwa masikioni kuna puani kuna kwenye mdomo na maji unaelewa na mnatazama kwenye mali chombo kinapita juu wa muonekani ilikuwa mnaemaje mimi mwenyewe ndio yani hapo nikaahi kusema jamani kweli Mwenyezi Mungu ni upo na anastahili kweli Mwenyezi Mungu sisi tuswali humu kwenye maji tundu zote sita mimi ziko hazi zina uwezo wa kupita maji maeneo yote iwe matakoni iwe puani iwe shikioni lakini naweza kulala na nikiamka asubu asubuhi maji hata tu inaja niingia inakuwaje tukasema labda yote tunamwachia mwenye kudua zake mu Mungu kwa siku ya kwanza mkalala ehe siku ya pili kawajibu utuelezee siku ya kwanza paka ya kumi ilivyokuwa kila siku hapo yani ikiwa kama vile sasa tunalala tukiamka asubuhi tunapata upepo mkali na mvua kali Yaani maana yake atuoni ile style kwa tunapokuwa tunapokwenda. Ilikuwa mnasogea? Eh ilikuwa kinachombo chombo sasa kinapelekwa na maji yani. Kinapelekwa na maji. Kina yaani yaani maana yake kinapokwenda chombo sisi tunakifata. Sasa kama ikamatwa na polisi na mpotaka polisi kote tunakwenda na ndio maji kwa sababu ilikuwa shetu kamata sisi muli tayari. Hatuna jinsi kwa anapotaka maji akitaka kupeleka pwani na kupeleka, akitaka kupeleka nje na kupeleka, akitaka kupeleka sehemu yote yaani anapotaka hao na anamkuongoza kwa huko maji na kwa hiyo ilikuwa ikifika asubuhi mnashinda kwenye maji mpaka jioni mpaka usiku mnalala tena eh tunashinda kuanzia asubuhi mpaka tukiamka na kula kula story maana itakuwaje kwa story tena tunapiga story kwa sababu tuna kwa sababu kitu kisha kutokea au na jinsi tunakula kula story maana itakuwaje sio nini hivi na hivi na hivi na hivi tukajikuta Mwenyezi Mungu na anatueteja bila kusahau tunakuwa tunasahau tunaambia naambia nako tunasahau mpaka tukajikuta tumekuwa wangapi tulikuwa wanne wanne mm. na Njaa kwa sababu unajua kuna kuna hali ya, ku, ya kusikia njaa. 
umeona je ilivyokuja wakati wa kusikia nje ilikuwaaje mimi niliwaambia wenzangu jamani humu inakuwaaje ujisikii njaa ujisikii kiu ya maji ujisikii cho kikubwa wala ujisikii cho kidogo <coughs> Yaani inabaki wewe tu kuwa na mawazo mimi Mwenyezi Mungu itakuwaaje nitakuwa kama mida gani basi au nitakufa mida gani basi lakini mawazo ya njaa yani unakuwa kusema kweli kwangu mimi sikuiona sijui wenzangu eh, kabisa sijui wenzangu wanasema ukiwa katika maji umeona yakina kirefu uko baharini kwa sababu nyinyi mlikuwa kina kirefu sana hata nchi kavu ampauni baridi eh, kuna baridi kuna miguu kufa ganzi nini viungo hali ya hewa ya baridi ilikuwaaje mlewezaje kuhimili hali ya baridi bana asikwambie mtu watu wanazungumza tu lakini maji ya bahari ni maji ambayo yana madini ya chumvi kwa hiyo maji ya bahari yani yanakuwa ni ya moto kwa hiyo wewe mwenyewe yani una ule muda mwili kwa kika wazi unaona kama baridi unashukana ni ya maji ili upate nafuu yani usikae juu hivyo hivyo ukakupiga unataka ukae kwenye maji mlo jichikichia hata kichwa kizame iki ili hivyo hivyo usikupa usikupata sababu ni maji ya moto na kuleta hisia fulani kama ya usingizi na kuleta hisia fulani ya kujisahau lakini uko hapo juu unakuwa na mawazo na ulikuwa mnasinzia kwa masaa mangapi Mbana kusuma kweli nilikuwa kwa mimi nilikuwa nikilala na kistuka asubuhi. Yaani ikifika mida saa 12 ya jioni, majira ya jioni, pale tunaanza kila mtu analia, huyu analia, huyu anaongea ongea ovyo tu, afu ati market na pigo gumbizi, vup. Shawai um, kulia kwenye alio. Yaani hakuna hata siku moja ambayo tusolia katika alio. Na kwa nini zilikuwa zinakuja hisia za kulia kwako? Zilikuwa zinakuja hisia za kulia kwa kutokana tunaona tena hizi na hisia tupo atuponi. Na hiki kama zingira usiku ni bali ni kitu ambacho kimoja kinatisha sana Kwa unaweza mda wakashinda macho bali natisha inaadudu ina, ina wakubu mba inaotisha misamaki Kwa kubu inaoti inaotisha na wakubu inaotisha na wakubu inaotisha na wakubu inaotisha na wakubu inaotisha Okay. Na um, ni changamoto gani ambayo pengine mlikutana nayo? Kwa sababu tunafahamu baharini kuna kama vile samaki wakubwa, kuna hizi, kuna majini pia hapo, viumbe vya ajabu baharini pia wanapatikana huko. Kwa hiyo labda tungependa kujua kwa siku hizo kutokea pengine mkaona viumbe vya ajabu au samaki kutokea au na ndio maana Mwenyezi Mungu naudi pale pale. Ndio maana Mwenyezi Mungu alikuwa anatupiga gumbizi la usingizi ili ali ya usiku usiao usiaone kwa sababu hali inatisha. Na ndio maana nilikuwa nasema ikifika bila saa 12 mtu anapata gumbizi la kulia inakuja time unasika vup yani ana tamdo ambao unauzimika au juu na jikuta shazimika na ukistua macho ukifungua ni tayari kushakucha asubuhi saa 12 asubuhi kushakucha yeye anajiuliza mlivyokuwa mnalala mikono ilikuwa ipo katika mazingira gani imeshika chombo au ilikuwa tu iko mikono ilikuwa iko upendi sema sipokuwa tumetumia kamba iki chombo si kama hivi kina kamba hiki kwa hiyo hizi kamba tunakuwa tunajitia katika luxium Alafu tunafunga semu kama hii. Yaani inakuwa kama ndo stilie. Stilie stilie toko kwenye konyaga ili tustoke na makina hata kaja wimbi kale usiku likakutoa na wewe punzi ndogo za kuogelea ukajikuta umekufa mapema. Mapema. Je, kutokea ukapigwa wimbi ukatoka kwenye kamba? Ah, mzangu alai kutoka. Na alitoa kutoka kesi na aliwahi kutoka mbegu. Ili waje? Ili tuwatetea tukashutoka wote kwenye chumba tukajifungua kamba tukaogelea sio tabaki mule wawili tukaashika nzetu tukaochana mchomboni tukaendelea kuwafunga kamba ili tukaendelea na safari yetu. Hmm. Basi tumekwenda tumehesabu siku zetu kwa kwanza ya pili siku ya tatu siku ya nne siku ya tano siku ya sita siku ya saba nikawa sasa nanyanyuka na angalia hivi mpaka dakika sasa ninapokwenda sijitambui na kwenda wapi ngoja kwanza tuangalie tunapokwenda sehemu gani kila nkinyanyuka nikawa naona tu sehemu moja kunaitwa kipumbwi tanga huko tanga yani kuna jiwe moja inaitwa la sange ndio ambayo nilikuwa naliona nikaanambia wenzangu bwana lile jiwe nyumba au mchanga ni mesema bagamoyo lakini mmetokea kipumbwe ndio wakati wa kipumbwe tanga basi tumekaa ile siku ile pale tukapata tena gumbizi la usingizi tukalala kulofika siku ya tisa kwa mkia kumi nikawa pale ambayo ninapolala mimi na mbegu nikalala mimi na kesi pale ninapolala kesi na tongo akalala mbegu na tongo usiku mimi nikasikia kelele tu eh naja kushtuka na ngai mwe chomboni tumebaki watatu Na uliza nangu, oya, oya, mbegu, 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 tongo, tongo, tongo Kesi kwa hapi mbana simuoni Kwa hiyo wale naongea nao, katuli kumipali tani nisha kuwa naongea na mabu Na mabubu, ya ni wanapijia maja, wanakuwa ele Ele, kwa hiyo papa ime ni kapijuna kumbizi, ni kawa na mawazo ya ndugu yangu Kwa sabu tu kwa familia moja Kesi ya nisha, mbegu ya nisha, baba moja, mama moja Kwa hiyo mama ya wana, baba ngu mimi, baba moja, mama moja Kwa hiyo mtoto wazo, tuwa shangazi, mtoto mjuu, mtoto mjuu, mmoja, mtoto wali kwa lafiki kumbukumbu Yaani na mawazo kwa kufikiria ndugu yetu tutaenda kusema nini nyumbani. Kwa Mwenyezi Mungu akanitea gumbizi la usingizi. Naoja kukumbua macho tayari kushakucha saa 12. Yule mmoja ameshakufa. Nani? 
tongo sasa nilobaki na mchomo tayari ameshakufa yuko chini kama hapo kwenye chombo pembeni yani katoka kwenye chombo yuko pembeni kwenye bali kama hapo ila mkono wake mnaacha kwa sababu zile ngalawa zile zinakuwa na mabao kwa hiyo ninaacha katika bao mimi nikajifungua kamba ili kumwahi pale kufika pale mimi katika kushuka hiki chombo hiki nikakimamisha mkono wake pale ukavuka akawa na kwenda chini kwa anazunguru anazunguruka mimi nilichofanya na pale sikuwa na jinsi nikarudi tena mpaka pale chombo na fika pale wa chomboni namkuta yule chombo na mbegu aliyobaki amekichusula amelalia maji analusha povu analusha na damu kwa hiyo nikajua labda yule tayari maji anakuwa anamwasili katika mashikio labda na pwani kwa sababu kwamba tuzokuwa tumeka tumekaa ikabidi mimi nimnyanyue ndugu yangu nikamweka mguuni nikakaa sehemu kama hii mbele hapa chombo wakati ule Mungu kaita shana zake nikimibuka iko juu yani naanza ngaikalia kile chombo ile maji kusema kweli kwa Mungu yasi nigu yasi niguse kwa <coughs> mkoa ngapi ilikuwa mmoja ameshakufa amezama mmoja ameshaondoka tumesikia kelele nimesikia kelele usiku mmoja anafumbua macho baada ya leo nikapigwa na mawaka okay yani ilikuwa mkoa mmoja yule usiku alizama mkabaki watatu Asubuhi mmoja naye kafariki mkabaki wawili. Sasa kitendo cha kutoka mule chomboni na muona yule ambaye mwenzetu wa chomboni mtu wa pili. Mm. Tayari ameshatoka mule ameshakufa lakini mkono wake mnasaka katika ba mm. katika bao. Ili nitoke mimi nifungue kamba nikamteteni nimudishe huko mlini uko tunayo. Mm. Nikajikuta mimi hapa nimekinamisha chombo mkono wake pale ulivuka mm. akawa anakwenda chini. Kitendo cha kutoka tena pale katika bao naudi huko chomboni mm. na mkuta wa chomboni na tayari ameshalia maji. Mm. Sula melalia maji, nywele zi zikaa zinavuka, anausha maji, povu, anausha na damu kabili ni mnyanyue nikajua baba maji anatokuwa na mwasili katika mashiki kama shiki nikawa nimemweka hapa miguu ni huko nimemkumbatia kwa siku hiyo kusema kweli tangu siku zote ninazoka siku kumi siku hiyo ndio ni siku ya kwanza na ya mwisho na iona ambayo jua linatoka saa kumi na mbili asubuhi niko chini ya maji niliweza kupigwa na mbizi la usingizi yani ni mkubwa sana kwa hiyo nikamfungua pale mzangu ule kuja kumwangalia nikaona ngozi zinavuka nywele zinatoka nikamchukua nikamfunga kamba nikamweka mule mule chomboni ikawa nimekaa najipa mawazo hapa sioni mchanga kwa maana hiyo ngoja jamaa tayari amefariki na yeye ndugu yako huyo kwa hiyo pale tayari shamba kipeke yangu sasa nikaa najiuliza itakuwaaje tulikuwa nne mpaka sasa hivi wenzangu ndio kama pongezi langu wenzangu wote washatoka niba kipeke yangu itakuwaaje na amekufa siku hii moja ila kwa kipindi basi pale changamoto yake ndio ikawa imenichanganya zai, zaidi Nika... basi bwana baada kufariki yule marehemu nikaa najiuliza mimi sehemu za siri nishavua tayari chupi kina cho niwasha ni kitu gani nikabidi nikana fungua zip na jangalia mbese mzasili sio ni chocho sio ni chochote yani papa alikuaje yani umekuwa vitu vyote vishaingia ndani kumelipa naona yani naona wekundu tu yani sio ni kitu ambacho ninachokiona pale kwa muda ule nikana nimechanganyikiwa kusema kweli na akili kwa kusema ah kwa hiyo tayari sehemu za siri zimeshaanza kulio tena mimi sina muda kuba wa kubaki kwa muda huu basi nainua tena sura juu na ikuta tayari kile chombo ambacho kilichokuwa mimi kimenilenga kama kinafukuja hivi yani kimfana chombo hiki hapo Yaani tayari nani anakwenda kushindia kule mbele amfuate mzee kwa anapokwenda chini. Nilipata ushujaa wa kumnyanyua marehemu na kumfungua kamba nilimvua fana aliyovaa kwa sababu nilikuwa tumbo wazi. Yaani kulikuwa na chombo mbe kinakuja. Na kulikuwa na vyombo vinakuja vitatu, kimoja kimeenda hivi, kimoja kimeenda hivi, kimoja kwa kimenenga katikati. Kwa hiyo kile hapa karibu karibu, kikawa kile sasa kimeenda kushindia Josh, yani Josh maana yake tunaita kama vile, yani chombo hiyo ikawa kimeshindia kama vile. Kikawa kinamfuata mzee kwa anapokwenda. Basi ninachokifanya mimi nikamnyanyua marehemu, nikamfungua kamba nikamvua fana ile ambayo aliyovaa yeye kama ni kwa tumbo wazi tangu siku ambayo niloza nilozama nikamrudisha tena marehemu pale sehemu yake alipo nikaa napiga kelele huko napungia naoza nakufa naoza naoza nakufa naoza naoza nakufa yule ambaye aliyokwenda kule mbele ndio alivorudi akasema kuna kuna kamba pale alisimama hivi akaangalia kuni lipo mimi akaanasema ah bwana kuna chombo kile kimezama ikaa kile chombo na kana kimekisi kinakuja tena huko mbio nyingi kusema kweli pale walivofika tu wakaniuliza naoza mli kupoa ngapi nikamwambia sisi tulikuwa wanne Mmeza miapi tukambia tumeza mese moja kuna hito changuwaela au mbweni Mulikuwa ngapi na mbeti likuwa na jinake nani Kambia kulikuwa na flan na flan na flan na flan <coughs> Pole noza angu usi kwa jana mimi ni ruvulala ni miota Kama siji kwa kota kitu na uja kukua ki Kitu noza kama ni kuja kukua kwa wewe kwa, Ulikuwa na nguvu za kuongea? Niliku sima kwa ni mimi pale mkwa mdaule ni kukuna nguvu za kuongea Sibu ni kukuna nguvu za kuongea Sibu ni kukuna nguvu za kuongea Sibu ni kukuna nguvu za wale jamaa alishuka mmoja ambaye kuna chombo chao akapanda kule chombo hicho za masisi kile akavuta akasema ah marehemu kumbe ndio huyu nikamwambia mbona marehemu kubwa huyu mdogo nikamwambia wote walio fariki huyu ni wakubwa peke yangu ndio alikuwa mdogo mdogo pole sana nikamwambia shapoa nikaingia kwenye chombo chao kile nimekaa nilisikia kauli tunaoza na namwambia yule jamaa mmoja vua jaketi mtu mgonjwa vae kwa hiyo vile vingi vingine inua sura juu na vikuta vile vingine tena vile pale vishafi kapale pale mpaka tulipo si sisi akaa yule mwenye chombo wale nichukamia akaniambia sasa ninampeleka mgonjwa juu Nyetu kwenye maiti atini kwenye chombo kiwapo. Kwenye chombo kipijani mtondosi ya kwenye kuna 
faiba ya jeshi inayochukua leseni tena kuambia tutaje kuchukua maiti na iko chombo kitakuja juu pale mimi basi nili nilifanikiwa kuona ule mkono tu ambao ninaovaa huu huu sikumaliza mimi nikaja nikazimi nikazimi kanika nimezimia kwa hiyo mpaka chombo kinafika juu mimi habari si sina baada kufika juu kule kwa kuna mchuano sasa wale ambao niliokota na wale watu wa juu anasema bana huyu mtu tayari mbona ameshakufa anasema bana wewe tumekota kiwa iko mzima katupigia kele mwenyewe huyu na katutajia majina marema anasema kweli na kweli ukiniangalia sura yani wote sisi mbona ukiangalia frame zote zimeshaka frame za kimale maremu anasema huyu ameshakufa ila anaongea tu yani maji nakubadilisha sura ya uraia naweka sura kimalemu basi wakanifunika pale kwa muda mrefu wakawa nabishana nimelazwa katika yani tunasema bandari pale nikafunikwa shuka wala nabishana na wazee mata huyu jamaa mtamua mapema huyu mbona tumemkota kutupigia kele mwenyewe anasema kweli mimekota kupigia kele mwenyewe lakini huyu ameshakufa right ningekota kama hapa kwetu hospitali na bahari basi ile jamaa yangu mwenga nikutamini niko monchuali anasema watu wengi kutoka pale kipumbu kwenda pangani hospitali kubwa tunapunguza uongo hapa na tegeta safari yake kwa hiyo kwa kutokana usafari msafara gari pale hakuna ilibidi ifanyike prosesi za kuchukua chombo kwenda kuchukua maiti ya kule nije kuunganishwa na mimi hapa tuelekeze tu wapi wote maiti wanaishi yani yani wote maiti tayari wanaishi tupe kwa monchuali kwa hiyo nikakaa pale kwa kwa muda mrefu chini kwa sababu nilikuwa naisha patisa chana chanali kwa hiyo lisi umekufa sasa wale ambao walikuja na mimi wale ndio wakawa nabisha huyu akufa tumekota kiwa mzima katutajia majina yake katutajia sehemu aliyotoka wale walikopo juu wale kuja kushangalia au kuja kuangalia wakaa nasema kweli yule mmekota kiwa mzima lakini kwa kufieni huyu kafa njiani kwa hiyo kaa kuna mchuano pale kwa hiyo maneno ya kupita mimi nikafunika kalazwa chini ya baraza nikafunikwa shuka watu sasa ile boti ambayo pale ilikuwa inaondoka kwenda kuchukua yule marehemu kule kumfuata yule marehemu kule baharini na kile chombo kilichozama kikaa kinapiga lesi nikaa nasikia kama mtu kwa mbali ananita baada kushtuka kupu nikajikuta nimefunikwa shuka na funua shuka naona kimezungulukwa na watu akashabana kume mzima nikaita njoni mtu akawa ananifuata huko ananyata anaogopa ni hizo kunifuata nikamwambia njoo kufika hapa hivi nikamwambia nige maji ninywe akaniambia maji msimpe mtamua nikachukuliwa hapa nikatoka katika katika sijui ana usafi hata na ni pake hapa usafi na gani kapelekwa huduma ya kwanza hapa kipungu baada kujitambua mimi mimi binadamu tayari nimeshakuwa usiku saa mbili baada ya kujandishwa habari alikuja na mkuu wa kituo mapangani <coughs> walikuja kunioji na kuwaeleza isi mkasa ambao alonikuta mpaka mimi kubaka akaniambia saa asubuhi tutakuja tutakuchukua tutakwenda kule pwani tutamzika marehemu tukitoka hapo tutaelekeza tu hospitali kubwa pangani kipindiko tayari kundugu mimi tayari navuma huko tayari huyo mgonjwa ambaye alikuwa hospitali ameshakufa yani ananishwa hoji pwani miguu imemvimba yani tayari ameshakufa kwa muda wote wa siku kumi huku nyumbani hali ilikuwaaje huku nyumbani hali kwa mshashanganyikiwa anasema mbona watu wametuaga kwa wamedadau baharini wanarudi wakasema kweli wameaga na ngozi zao kweli wameacha kuna sehemu lakini mbona tunaona kima wale wanamchezo kwa wanabishana wanamchezo kwa ndazao changu waela labda watakuwa wameenda changu waela ngoja tupige masiliano na simu wapi changu changu waela kwa hiyo mpaka wanapata masiliano wale kwa ni muda mrefu ushapi ushapita kama siku nne siku tano kwa sababu tukao tunapotea sasa hapa baada kutoka huku na boti wakawa wanaenda ovyo wana zao Zanzibar wanaulizia bwana mkono atolozama huko wakatoka wakaangukia sadani ya mkono atolozama huko wakarudi tena huko wadondokea unguja shamba kwa kuna atolozama kama bwana sitaifa tumepata atolozama lakini watu wamekotoka kipungu kwa hiyo wale ndugu walikuja moja kwa moja mpaka wapi hospitali walikuja moja kwa moja mpaka kipungu na kwa hiyo walifika pale kipungu wakafanga safari yao ya kuja hospitali kule na polisi mmoja akamwambia mkimuona mnaweza mkamjua ndugu yenu tunaweza tukamjua basi akapeleka katika hodi kule ambazo wazo kwa melala ndugu zetu hawa kidogo hali ya chini akasema huko hayupo kwa sababu nilikuwa na mzungu ananifuatilia kwa sababu jinsi nilivyokuwa nimeasilika sehemu za siri ah, nikaa natoka ndani na polisi mmoja naenda kununua mayai nikakutana na kaka yangu na kweli alivyokuja bwana huyu hapa nikamwambia mimi siwajui ya na kweli ubishano ulianza asubuhi tangu alipofika pale kwa dakika kwa wajui kweli na wajua ila kwa kutokana na usafiri waliokuja nao na kwa siku naweza kaa nimepoteza ndugu zangu kusema kweli nilikuwa sina imani na sina imani nao yani na ndio hapo nikamwambia mimi kwanza kwa usafiri kwanza kwa usafiri waliokuja nao hapo pili kwa siku tuweza kaa na taarifa wanazo yani ametenda kitu ambacho kimoja cha kipumba cha kipumba au kutaka kupoteza baina ndugu akasema sawa basi ubishano umeanza kwa muda mrefu tu kwanza asubuhi mpaka jioni mpaka mkuu wa kituo nikamwambia kweli bwana mimi hawa ni ndugu zangu lakini kwa usafiri ambao walikuja nao mimi sipo lazi nao African walikuja na boti ambao tena naudiana wapi njia ya bahari akaniambia bwana babako kanunua mafuta 
lita mia mbili yani nyumbani kwa nyumbani unavumao umesha kufa kwa hiyo manuwe nyumbani kwa tali kuna msiba yani tayari watu shamaliza tanga la mbegu shamaliza tanga la kesa ni nino likifatia ni tanga langu yani matanga ya ndugu zangu wa wili mm. ya shafanyika tayari yani nino chukifatia ni tanga la kwa hiyo nyumbani wako mkimkuta maiti mkimkuta mafupa chukwe ni tuja kuzikasi wanyewe kwa kabudi pia kwa shachimba tayari ya yani wakufulu kwa shachimba tayari kwa kule wakasema bwana tusiwapige masiliano kama mtu tumemkuta huko mzi mzima basi akakaa hapo kwa muda siku mbili tukatumefanya msafara kutoka kule tukanorodi tu huko tumefika tu hapo kama dakika kama saa 11 ya fajiri tukaana fika nyangu nyumbani na nikakuta watu wanamaliza wako katika tanga langu yaani ni siku ya mwisho msiba wako yaani msiba wangu ni siku ya mwisho ambao wanamalizia tanga langu ni tanga ndugu watu wanahamisha yaani msiba maana yake umeshakwisha basi baada kufika pale vipi wana likuaje likuwa hivi likuwa hivi likuwa hivi likuwa hivi likuwa hivi likuwa hivi kwa hiyo baina shangazi na baba ikawa kuna mnuno pale mkubwa shangazi na mambia baba umenogea wanango mefariki mwanawe kalu kaludi basi wameamini njia za kiswahili watukenda semoja kwa njia za kiswahili bala huko kufika kule ni baba wakana ambia kambia nye ndugu msigumbane Wao liko naota vipi bali na mimi nilikuwa naota na kuja mwanamke mzuri wa Kiarabu anaishika katika ma, anaishika katika mapaja na kwa kama na ogelea nato mbona ambia huyu alikuwa anaona na ala na wenzie kina alikuwa haraji na wenzie yani hapo nikwambieni kama atakaa atatulia taswali familia ya kikenda kipenda tutamtegemea huyu yeye ndugu msigombane yani kile kweli mwanamke alituma ubaya kwa kuswaa potee kisudi chombo wala kusudi watu ila kwa ishani zake mwenyewe Mwenyezi Mungu huyu alikumba adudu kule balini yakawa tena amemchecheza mpaka bwana anapatikana kwa maana kuna mambo alifanyika Kiswahili. Eh kuna mambo alifanyika Kiswahili. Ni yule ambaye mwanamke tulofikia kule. Ah yule ambaye alisalitiwa ndugu yenu. Yule ambaye alosalitiwa na ndugu yetu. Kwa mufe wote. Yaani alitaka sisi zote tse tufe na chombo kile kipote na yule mwanamke na nyumba yake atajiju. Atajiju kwa sababu sasa alipewa nauli kule ili apite njia huku sisi tupende njia tuje kukutana naye huku ili waje kukaa huku azishe maisha kwa yule kule loika ina mu. Ina mu kwa fanya mchezo mbaya. Tufanye mchezo mbaya. Ni bwana ndio alivyokuwa. Okay. Na siku wakati, wakati unafika nyumbani pale ndio unafika nyumbani hali ilikuwaaje ndugu jamaa marafiki baada ya kumuona fikiri huyu hapa kusema kweli ilikuwa pushango kubwa sana ndugu baada kufika pale pole pole nikaikiwa mikono mila za nyumbani zikapita bwana yetu kutegemea kwa utakuja nikachinjiwa basi basi ya kuku pale nikala basi kaa tena ndio hivyo pale nipita pita na tanga tena ile likaisha likaa limetumika tena matanga ya watu wawili basi mimi nikaa niko nyumbani naendelea na tiba za Watu wakuogopa? Watu wakuogopa Haa Haa wakuogopa Ilikuwa kwa gani yu? Tisina saba Haa Haa mm. Zamani? Haa zamani wakumbuka tisina saba Nenovo za wamena udi hapa tisina saba Mwishoni nengia tisina nana wamena udi wangu hapa Haa Haa Na paka sasa hivi sasa umona Bada ya kufanikiwa kupona hivyo Unafanya shuli gani? Bado ni mvuvi ya umeacha kabisa masala ya kufua? Makoli nilofika hapa Bada ya kukaa Kwa amda Kutoka na familia zetu Laki maskini Nikaona mimi kuiba siwezi ala kumzungumtu siwezi tabidi mimi kazi yangu ndio itakuwa ni ni na kweli nilikwenda kama muda wa miaka miwili mitatu nikaa na vu na vu hivi kama kusimama nimesema katika mezi sita ya usaba iliyopita uh-huh. ndio nimesimama na ndio sendi baadaye nilikuwa ni mjuu nimepunzika hapo maji huogopi tena ah maji kusema kweli si aogopi kwa sababu kitu kikukuta tabidi kumbane nacho kwa sababu huna sehemu ya kuchezea mule lazima uchezee mule mwenye mpenda kutafutia la zako itakuwaaje tabidi itakukuta mule upambane nalo Mm. Sawa na ulisema kwamba uh, sehemu zako za siri kama vile ziliharibika baada ya kufanya matibabu nini hali ilikuwaaje? Sema kweli daktari alijitahidi tu, alipijiwa simple pale daktari mkuu hapa ngani. Aliitu alikuja pale, nikaa nimeshirikiwa kwa muda siku mbili, akanambia bwana kuwa hii mipira tu inakuwa inapotea na ma, na maji tu isibabaike ila hii sehemu ambazo zilikuwa zimechunika chunika, utazidi kujipa huduma na watapata nafu nafu yani usi Lois kuluke sana kwa kujua kama vile baba umesafiri hii ni mipira tu imekuwa imeingia ndani hadi nama na maji basi akawa amenipa imani doctor mmm wewe uko fresh uko fresh usema kweli eh mpaka sasa niko fresh da i say unaona kabisa uh, ndugu yetu hapa aliwapitia ni makubwa na ni mazito siku kumi kwenye maji walikuwa wanne lakini wenzake watatu walifariki akapona peke yake lakini mpaka sasa hivi anafanya kazi yake ya uvuvi na ni mkazi wa hapa Bagamoyo. Kwa hiyo nadhani pia mnaona kabisa ni kwa jinsi gani watu wanapitia changamoto kubwa lakini ni kama Mungu ajapanga lake aliwezi kuwa si ndio? Ndio sawa sawa Mungu ajapanga lake aliwezi kuwa. Okay. Yaani kulipanga lake aliwezi kutokea. Mpaka panga mwenyewe Mungu. 
natokea eh. Umesema una miezi sita umeacha kuvua kwa nini? Sema kwa nishachoka na ibali. Mm. Mm, kutokana nikasema ngoja kana kidogo nipunzike ila kwa sababu kuna muda inakuwa inanijia zile hisia za wale wenzangu. Wenzangu wale. Na kwa kuna muda hisia za nijia sasa kinijia zile hisia zile. Nikajikuta ngoja kana kidogo nipunzike ba. Bali. Eh. Lakini utarudi. Utarudi kwa sababu sina shule ambayo ninaifanya. Mm. Sawa sasa nadhani uh, tumesikiliza haya ambayo amezungumza ndugu yetu hapa na naamini pia kupitia hili basi umejifunza na kwa sasa bivi naomba nikuage ya yeah, naomba nikuage na nasema salia hapa SNS kwa taarifa nyingi zaidi